Mm-hmm. Okay, so um, an example for this is walking character from left to right and right to left using our action script 3.0. So, meron ako dito ng isang character na kinonvert into object. Okay, so ito yon. Siya si uh, CH1 and meron na kong the same character na meron siyang instance name. Ang pangalan niya ay CH2. And uh, ito yung mga layers. Meron na kong layer intended for my code, um, characters, and also my background. So, ayan. Gusto niyo makita. Uh, ang purpose natin dito ay that itong character mag-walk siya from left to right. Ang ito namang character ay mag-walk mag- from uh, right to left. So, by using our action script. So, na-code ko na siya. Kaya kung pag tinignan nyo, Uh, sa output by using our SWF nagpuwak na yung uh, yung um, character natin and then pagdating sa dulo nagmumukha siyang uh, bumalik okay because of our uh, if statement using our if statement na nakalagay ayan mukha siyang bumabalik allow me to explain this uh, example using our if statement so ganito siya okay so si si uh, CH1 ang speed niya ay um Uh, equal to 4 so by using our x axis coordinate so naka horizontal siya and then ito si CH1 yung uh, ang character natin so since uh, negative 4 so ang walking niya ay from uh, right to left okay kasi minus minus so minus 4 kasi pag ginawa natin dinagdagan natin to so ang mangyayari sa uh, expected output niya bumibilis din yung uh, yan bumibilis din yung character natin Ayan, pagdating sa pagbalik, medyo yan, mabagal na siya. Kasi ito ay CH2. Ayan, kunwaring um, uh, siya pa rin na bumabalik because of our code. Ayan, keep statement. So, ang ang main code natin, nakalagay po dito, si CH2 ay naka-set visible muna siya. Naka-boolean expression siya. Uh, CH2.visible is equal to false. And mayroon tayo, if um, ang uh, CH1... Ang x-axis niya ay less than or equal to zero. Uh, ang, ang size kasi ng stage natin ay 900. Okay, 900. So, kung gusto nyo po makita yung size. Okay, let me close this first. Yan, sa timeline, i-hide muna natin ito. So, ito po. Go to properties, width 900. Okay, 900 yung width niya and mayroon siyang 494 na height. So, kinode ko siya. So, show natin. Na ang character na to ang mangyayari sa kanya ay uh, mula dito papunta dito so minus 4 minus 4 so kan- ang, ang original position of this is x axis 700 uh, 750.65 so since ang behavior niya is that x and uh, by using our increment increment expression so or incremental expression uh, ang gagawin niya ay magma minus 4 minus 4 siya hanggang dun sa magiging negative value na yung x axis natin. So kaya ang character ng gumukhang pag ganito siya. Okay, paano naman siya nag-act like uh, nag nagwo-walk? So we need to convert this uh, object into symbol. So you need to right click and convert your object into symbol. Ayan. So disregard the name, just always uh, put the registration at the center dito and then Then, add the instance name. Ito yung pinaka-importante kasi ito yung ginagamit sa, sa coding. Then, after this, uh, mag add ka ng animated uh, uh, walking uh, uh, series of images sa loob. Okay? And, tawag doon yung sub-scene natin. So, double-click lang. Ayan. So, ito ang pangalan symbol 1 kasi ito yung kanina nung kinonvert natin siya is equal to symbol 1. And then, nag add ako dito. Kung titinan nyo po, hanggang frame number 15 siya. Okay? So, i-press ko yung enter para matesting. Ayan. Para siya nag-walk. nag-walk. Okay. So, yung, yung frame 1 lang ditong naka-symbol. Yung iba, naka-plain image na yan. Hindi ko sila kinonvert into symbol. So, you need to insert from your library. Ayan. Sa so, scene one number 1, uh, mag-download tayo ng GIF. So, since naka-GIF na siya, uh, nilagay natin sa library. So, ito ay, ito yung, yung character na yan. Yung sa isa. Okay. Yan. So, yan. Insert natin frame by frame. 15 sila lahat. Okay? Because ang per- first image niya is zero. So, 15 uh, frames lahat. And then, pag uh, ulitin ko, just double-click pag convert para mag-add tayo ng animated images sa loob. And then, click scene 1 para makabalik po tayo kung, kung saan man kayo scene. And then, uh, yan na po. So, ito, si character 2. Uh, Ang tanong bakit bumabalik siya ay eh, 
facing naman siya from right to left because mayroon tayong code sa action script that scale x because magamit tayo ng x axis if the value is negative so opposite yung magiging position kung facing to uh, from ng um, right to left magiging left to right if the value is equal to negative if that is one so the same position Ayan. so ito nakalagay dito uh, yung character natin si h1 let us um, check the code so sabi niya uh, if our character si h1 Okay, pag naglakad siya papunta dito sa stage, ito kasi zero na to, x access. At pag lumampas, negative numbers. So, if less than or equal sa, sa zero, zero and then hanggang negative numbers, ano mangyayari? Si, siya ay um, mawawala because visible, ito, uh, nakakamil method din siya. So, ito yung method. Pag false, mawawala siya. Okay, si CH2 naman, kanina naka-set visible siya, magiging true, lalabas na siya. And we are using the uh, add event listener and this type of event listener is what you called our enter fr frame. Nilulook niya yung behavior, kung ano yung nilalagay inside of this uh, function. So, mayroon tayong tinatawag animation 2. Uh, this is what you call handler name at mayroon siyang equivalent na function. What type of event? So, mismo event uh, EBT and then specific class natin is that uh, this event. So void void means uh, overloading type of function can return multiple transaction. So ito yon. And then um, si sage 2 hindi man din natin lagyan ng ng um, ng ng behavior na nagwo-walk kasi magwo-walk lang siya pag once na si character natin naka-reach na dito sa zero. So ito po si si H2. Okay, ito yung scaling. Kaya po siya ito naglalakad siya papunta dito kasi scale negative 1. Pag negative 1 opposite 'yon. Okay, kabaliktad niya. So mag-face from ito nag-face siya from right to left magiging left to right. Magki-flip yung picture. And then, ito rin meron din tong sub scene. Pumapansin niyo meron din siyang sub scene. Ayan. So kinapi-paste ko lang siya naka symbol nilagyan ko lang siya ng instance name na CH2. Okay? Then uh, balik tayo sa source code. Ayan. So again, pag once na nag uh, less than uh, or equal to 0 yung CH1 na ito, mangyayari um, lalabas siya and then magwo-walk na siya papuntang from left to right. Plus naman kasi nag-add siya ng x access value from left to right. Pag, if that is right to left, negative siya. So that's the reason why meron siyang minus okay, na behavior. So incremental. So since nasa loob siya ng, ng enter frame, like what I said, naglo siya. And then it means paulit-ulit siya nagpa plus 4, plus 4, plus 4. Si so, CH1 naman, paulit-ulit siyang nagma minus 1, minus 1, minus 1. Yan. So uh, what happened if our CH2 ay uh, equal to 900 or greater than to 900. Ito yon stage si CH2 ito. Pagpunta niyo dito. Ang mangyayari, okay, lalabas si CH1 at mawawala ulit si CH2 at nilagay natin siya sa kanilang default position. So, since ito dapat supposed to be dito, nag-700 lang. Ito ay ginawa natin. Ang X niya 900 at si CH2 naman ay magiging um, a negative 10 sa labas siya ng X ng stage natin. Pero, naka-visible yung uh, sa H2 natin. So, hindi natin makikita. So, ang makikita lang natin naglalakad ay si sa H1. By the way, kahabang kanina dito, lumalabas si si sa H2 uh, ah, sorry, si sa H2 natin, si sa H1 patuloy yung nag-move. Okay? Naka-set visible lang siya. Kaya, pag tininan nyo, sa expected result or output of this program, nakalagay yan, dire-diretso lang siya. So, ang condition nakalagay, for example, if sa H1 is 0, yan, Diretso lang yun, nawala lang siya. Naglakad na siya, it siya sa si CH2. Ayan, pagpunta niyo dito, nag-reset. Ito, ibabalik dito. Ito, uh, yung character na nandito, binalik dito. And still, naglalakad. Nawala na yung isa. Random lang. Ito, pag na-reach na ulit, ayan. So, same condition. Kasi, tumatama siya doon sa uh, zero. Kaya, nag walk ulit ito. Although, binalik na natin yan kanina. Ayan. Okay? So, pinalik sa original position. Ayan. So, mayroon akong dinagdag dito na additional uh, uh, character, animal character. Kinonvert ko rin sa, sa symbol. Uh, pangalan nito ay sa property CH3. Just double click. So, makikita po natin yung sub-scene nito sa timeline. Sobrang dami. Mabot siya ng 37. How to test this one? Ayan. Okay, nag-walk na siya. Ganon din po. Kanina ang uh, walking niya from right to left. Ito naman from left. From uh, right to left. Ito naman from left to right. Ang gagawin natin. Ayan. So, palalakarin natin. Okay, so ang gagawin natin, so since siya is sa CH3, punta tayo sa action script, and then mag-add tayo dito. Ito kanina ay, ito yung human 
character natin. Ito, si CH3.x. Since ang walking nila ay naka-horizontal, x-axis. Okay. Um, plus, kasi from left to right, plus ang gagamitin natin is equal to 5 para medyo mabilis. With or without semicolon, that's okay. So, ito naman ay ating animal uh, character. Ayan. Then, after this, sa animal character, uh, pag kinilin natin, pag niplay natin, mag-walk na siya ngayon. Okay? So, medyo sobrang bilis. Hindi appropriate dun sa walking niya. So, I think 3 lang siya. Ayan. So, ang 3 nga medyo ano pa, ipapagalan natin. 2. So, the more na mataas yung value ng number, the more na mabilis yung character. Ayan. So, parang nagmumukhang realistic na yung character natin. So, by using our action script. Okay. So, ang gagawin natin, pag napunta siya dito, babalik din siya. Okay? Babalik din siya. So, para at least uh, nag, uh, ma, ma, magagamit natin yung condition na using our if statement. So, how to do that? Simple lang. Gagawin natin, uh, tulad kanina, opposite siya. So, if maglalagay tayo. Ayan. Okay? If our ch3.x is greater than or equal to 900, what happen? Okay, so, ikakat natin siya, ikakapi natin tulad ganina, control C lang, control V, kilalagay natin dito sa labas, sa labas ng stage, okay, yan yung guideline niya, yan, yan, gagawin natin siyang CH4, okay, try natin, so, si timeline, okay, so, what happened daw? Uh, ang gagawin natin dito si ch4 that visible is equal to false wala pa siya hindi mo na siya naglalakad syempre ang gagawin natin ay uh, pag once na reach na niya yung 900 nawawala siya so si ch3 that visible is equal to false so mawala yung mawala yung isa and then ito um Yan yung papalit sa kanya. So, si CH2, uh, CH4, that the visible is equal to true. Yan. So, kanina naka-false siya, delete tao na siya. And then, syempre, bago sa mag, uh, na true, lumabas na siya, ipiflip din natin siya kasi uh, papalit naman siya. So, ang gagawin natin, CH4, that scale X, Ayan, scale x is equal to negative 1 para bumaliktad. Ayan. And syempre, si CH4, lalakarin natin. That x, so from right to left, negative yon. Ang speed niya is equal to 2. Ayan. Testing. Okay, may error tayo. Okay, check natin paano siya. Ayan. So, titinan natin pag once na if the our character okay. Ayan. Mukha siyang bumabalik. Okay? Mukha siyang bumabalik si character natin. So, lalagyan pa natin ng medyo gawin natin 900 uh, 910 para hindi siya magmumukhang uh, parang uh, Parang hindi siya nagmumukha na parang bigla na lang nag, uh, nag flash and then dyan agad. O, oh, diba? Sa bubong siya. Ayan. Okay? So, ang next niya, if si CH4 naman, okay, si if our uh, CH4 dot X ang mangyayari, if the CH4 is, uh, dot X is uh, less than or equal to zero, Ayan, what happened? Ayan. So, ang gagawin natin, si CH3 uh, that visible magiging true at sa si CH4 that uh, visible is equal to false. Ayan. And then, babalik natin sila sa original position. Si CH3 Ang position niya, magawin to that, that, that x, for example, is equal to 300, or we can say 200, and si CH4, okay, 
that x nya ay magiging for example 900 uh, 30 for example wag natin na lang gawing exact okay so try natin testing Okay, paglampas niya, ayan. Nag-flip yung ob object. Okay. So, medyo mabagal kasi ito yung speed. O, oh, ba? So, doon ulit siya lumabas. So, ang gagawin natin para hindi siya masyadong obvious na doon siya uh, nanggaling. Si CH3, gagawin na lang natin siyang negative um, 50. Ayan. Para hindi siya masyadong halata. Ayan. Dagdagan natin to. Okay. Final view. Kasi sabi niya, pag once ito, um, nag once na si CH4 ay nakarating na dito, okay, ang mangyayari sa kanya, ibabalik sila sa original position. So, since bumalik sa original position, si CH3, ang x access niya ulit, yung nakalagay dito, if, if our CH3 niya nandito, ay nakalagay siya hindi siya lumampas ng 930 pa kaya still uh, yung ito ditong character magwawak pa rin siya papunta dito kasi naka-set visible siya is equal to true at yung CH4 ay naka-set visible siya is equal to false so yan yung nangyayari so by using our actions script okay here we go final result of our uh, action script you can download your GIF o yung walang background para maganda yung animation. Ayan. And then tulad dito. Ayan. Pintayin natin. Nakabalik na siya. So, pwede natin tong gamitin itong characters sa uh, if you want to control. Like for example, pag nag mouse uh, yan. O oh, diba? Uh, move tayo. Uh, press or or enter. Ayan. So, pabalik-balik lang yung routine niya. Ganun lang siya. So, para ma-master nyo, at the same time yung logic niya, bakit ganun? So, pwede nyo yung gayahin para at least uh, mas ma-improve pa yung skills natin sa action script 3.0 ng anime the CC. Okay? So, yun lang. And thanks for watching. I hope na mayroon kayong napulot na lesson or regarding dito sa action script 3.0. Okay, stop para this pag mga yung mga subs hindi agad automatic or mayroon kang scene number 2 hindi agad mag uh, display stage. It refers it refers to our white yung color white. Add event listener what type of event na i-perform niya. So we are referring to this event and enter frame. Pag once nag-run agad and then execute niya yung code. So para siyang nag siya yung naglo-loop ng um, character ng behavior ng character natin sa globe using our action script so uh, by using our conditional statement so uh, thank you again and uh, see you sa next uh, tutorial sa action script 3.0